Ya el día de hoy nos acompaña aquí Alejandro Santiago, director comercial de Contpaki, porque pues es relevante todos esos cambios que ha habido en el SAT y las reformas fiscales para que uno haga su declaración. Entonces, ¿cómo estás? Bienvenido. Fantástico, Juan Carlos Pascal, auditorio, buenos días. Bienvenido, Alejandro. Oye, Gracias. pues... Entrando de yendo a este tema, ¿cuál es el provecho que puede sacar una persona con los cambios que ha habido y cuáles son los cambios que pide el SAT ahora? Inicialmente, Juan Carlos, te diría que hay que hablar de una cosa que, ya, que estamos eh, trabajando, que llamamos anticipación. Pero anticipación cuando ya vamos en la carrera. ¿eh? Estos cambios entraron a partir del 1 de julio. El 30 de noviembre es el último día que tenemos y que tienen todas las empresas y los empresarios para conocer e implementar dentro de sus empresas estos cambios. Los cambios son fantásticos porque ahora prácticamente la factura es automatizada. La, la factura va a ser estandarizada. No importa si la estamos emitiendo, siempre lo digo, no en Chetumal o en Tijuana, la forma de hacerlo ahora es por catálogos. ¿Qué quiere decir? Eh, ahora prácticamente, se los digo así cuando les doy las conferencias o, o, o estamos este, platicando con los empresarios, no te preocupes, va a ser eliges de una lista y listo. Entonces, lista y listo. Simplemente es conocer perfectamente cuáles son esos catálogos y cómo implementarlos. Oye, eh, pero bueno, entonces, ¿qué nos puedes explicar un poco más entonces, aparte de esto que va a ser un poco más automático, de este CFDI 3.3? Mira, el CFDI 3.3 implementa diferentes, diferentes cambios. Uno, como ya te lo, había, te lo estaba mencionando en este momento, son los catálogos, que está causando mucho revuelo uno de ellos, porque ahora todos los productos o servicios que facturemos deben ir codificados respecto a un catálogo que nos da el SAT de, 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 de más de 52 mil categorías. Entonces, esto es un trabajo importante. Otro es que nos, ya, ya nos dan plantillas, es decir, no vamos a tener que pensar cómo capturar la fecha. Si primero mes, luego el día, luego el año, primero el día ya existe una plantilla que, del cual nos va a impedir equivocarnos. Y otra cosa bien interesante, y se está por entrar, de hecho ayer acabamos de liberar, nosotros somos prácticamente de las primeras empresas en el país que estamos haciendo, estamos liberando este cambio, el SAT implementó ahora una cosa que se llama el complemento de pago. Recuerden bien cómo en realidad ahora el SAT lo llama el REP, el recibo electrónico de pagos. Ahora todos los pagos que hagamos a crédito o en parcialidades van a estar digitalizados, van a estar fiscalizados y timbrados para que tanto, tanto la autoridad como nosotros mismos tengamos un perfecto control de cómo van siendo estos pagos. Entonces, recuérdalo, registro electrónico de pagos, eh, ya lo había anunciado el SAT, pero por la complejidad eh, no se había liberado, nosotros ayer ya lo liberamos, está listo y ahora sí vamos a tener que eh, implementarlo. Oye, Alejandro, eh, perdóname, Juan Carlos, nada más preguntarte si, si crees que eh, con estas, eh, estos cambios vamos a poder elevar la, la recaudación. Se ha elevado bastante, hay que decirlo, pero en 2016, que fue el récord de recaudación, pues cerramos con 14 puntos del PIB en impuestos, muy lejos del 30% que debiéramos estar recaudando. ¿Tú, tú esperas que esto ayude a aumentar el porcentaje de recaudación? Definitivamente va a suceder porque ahora con estos cambios el SAT conoce perfectamente cómo son tus operaciones, con quién las haces y cuál es el flujo de tu dinero. Recuerda lo que te acabo de mencionar, el, re el recibo electrónico de pago ahora va a permitir al SAT en eh, conocer el momento exacto en el cual el dinero está llegando a tu cuenta, de, de dónde procede y el motivo por el cual se está generando este pago. Entonces, como bien lo dices, eh, a partir de toda la facturación o de la digitalización de los negocios ha venido incrementando el, el el, el, el margen recaudatorio, pero ahora definitivamente va a ser mucho más. Oye, y esto también entonces ayuda a que haya una automatización en los procesos entre contribuyentes y SAT, con que pues bueno, el SAT esté al, al tanto de todo lo que tú haces y esté bien reportado. Claro, ahora, como, como decía, desde el, desde el hecho en que va a estar eh, estandarizada la factura, en los procesos de contabilización son más automatizados, son más rápidos y por mucho más precisos. Entonces, eh, creo que ahora la, los contadores que nos están escuchando ya tienen mucha idea de esto. Pero yo también invito a, a los empresarios, a los directores generales, a los gerentes generales o contralores que, que, que nos escuchen, que vengan. Nosotros somos prácticamente la única empresa en México que da 3,000, apúntalo, 3,000 eventos al año informativos gratuitos para las empresas y los contadores. Esta, de hecho, esta semana no será la excepción. El día jueves, de hecho, voy a estar dando una, una conferencia en la Semana Nacional del Emprendedor con motivo de este, de este evento, informando a todos los contadores de ello. Oye, y con esta, de esta manera, entonces, el SAT también tiene un control mayor de toda la información de cada una de las personas. ¿Esto en qué beneficia? ¿En qué, o en qué perjudica? Me supongo que no perjudica nada, pero ¿cómo eh, altera el proceso? 
Pues en realidad no lo altera, más bien, eh, si te fijas, venimos de, una, un, de un histórico donde vamos adecuando o de, donde vamos controlando mejor nuestros procesos administrativos. Yo les digo, imagínense, recuerden cuando hacíamos en, 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 en la prehistoria, ¿verdad? hacíamos nuestras facturas a mano, lo difícil que era, incluso el, el cierre de mes era bien complicado y tenía... Era, era factible de diversos errores. Hoy en día prácticamente la contabilización es en el momento, en tiempo real, al día, y esto definitivamente pues, va, va a alterar para bien el proceso administrativo como lo conocemos hoy en día. Alejandro Santiago, director de Comercial de Compaqui, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde pueden localizarlos? Por favor que nos escriban. Eh, de hecho, le vamos a, a regalar uno, vamos a regalar tres de, los, de estos sistemas que ahora incluyen el recibo electrónico de pago. Simplemente a las tres primeras personas que nos escriban a éxito arroba contpaqui, éxito arroba cont como contabilidad, pac como paquete y una iglesia punto com y nos digan cómo se llama este nuevo recibo que acabo de decir. Nada más con eso les vamos a, a, a dar este, este, este sistema y les vamos a regalar, le voy a dar 300 entradas a nivel nacional para nuestros eventos. Excelente, Alejandro Santiago, director comercial de Contpaqui, muchas gracias por estar con nosotros. Por el contrario, gracias. Alejandro, a muchas gracias por venir. Son las